പറയാമോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എന്റെ അനിയനും നാത്തൂനും കുട്ടികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കുറച്ച് പണം പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നു അതിന് ഈ വീട് സ്ഥലവും അവൻ അയാൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലിശ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് ഒച്ചയമ്പകളും ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വരും എല്ലാരും വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പുറത്തേക്കിടും എന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ കയറി താമസിക്കുമെന്നൊക്കെ അവനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു പാവമായിരുന്നു എന്റെ അനിയൻ അവനത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വിഷം കലക്കി കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും അതിൽ ഈ പൈതൽ ബാക്കിയായി പരോക്ഷമായി ദുരന്തത്തിന് കാരണക്കാരനായ പലിശക്കാരൻ ഒരു പുരുഷോത്തമൻ പരുന്തെന്നോ കഴുകണെന്നോ ഒക്കെ ആൾക്കാർ പേര് പറയണോ കോലനാണവൻ കോലൻ ഒരു കോഴിക്ക് രണ്ട് കാലിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുരുഷു അത് രണ്ടും കഴിച്ചില്ലേ ഓ അങ്ങനെയാണോ ഈ കോഴിക്കൊക്കെ നാൽക്കാലി ആയാലെന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പോലെ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലിശ പണമിടപാടിന്റെ ഇരകളായി മരിച്ചു വീഴുന്ന ഇതുപോലത്തെ കുടുംബങ്ങൾ നാട് വിട്ടു പോകുന്നവർ കേസുകളിൽ പെട്ട് ജയിലിലാകുന്നവർ എല്ലാം നിരവധിയാണ് ബ്ലേഡ് മാഫിയ എന്ന ഈ ദുർബോധം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സംസ്കാരത്തിന് ഒരു ഭീതിയായി ഭീഷണിയായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രേനേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞച്ച ചത്തോനു പോയി എനിക്കൊന്നും പോവൂല വീടിന്റെയും പറമ്പിന്റെ ആധാരം എന്തേലുണ്ട് അതിന് എന്റെതാ ഞാൻ ആരാ വിളവൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ വിളവ് ആണല്ലോ അവിടെ ഒരു രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്തിന്റെ കച്ചവടം കൊണ്ട് മലമറിക്കാനല്ല ആ സീസണ് ഒന്ന് ഓഫ് സൈഡ് കയറി കളിക്കാൻ അവിടത്തെ അവന്റെ ഏർപ്പാടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ ദേ ഞാൻ ആരാ വിളവൻ പിന്നെ ബിനാമിയായിട്ടാണെങ്കിലും ഈ കോഴിക്കോട് സിറ്റിക്കടുത്ത് നിന്റെ പേരിലും കിടക്കട്ടോ കുറച്ച് ഭൂമി എന്തേ നല്ലതാ അവസാനം എന്നെ പറ്റിച്ച് ഭൂമിയും കൊണ്ട് പോയാലും കഴുത്തിന് ഞാൻ കേട്ടു കത്തിട്ടാ പുരുഷേടിനോട് ആര് കളിക്കാൻ വിളവൻ നാളെ സമയത്തും ട്രേസ് നടക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പൂജപുര മഹേന്ദ്രൻ നോക്കിക്കൊടും അടിച്ചുകൂടെ ആ സീസൺ ഒരു പെനാലിറ്റി ഗോൾ ഉറപ്പാ അതിന്റെ മുകളിൽ ആര് പറക്കൂല പറയ പണത്തിന് മുകളിൽ ആര് പറക്കൂല ഇനി ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊഴപ്പാവോ ഇല്ല പറഞ്ഞോ ആര് പറക്കൂല അതപ്പരുന്ത് പണത്തിന് മീതെ പറക്കാത്ത പരുന്ത് ഈ പരുന്ത് പണത്തിന് മീതെ പറക്കും പറന്നിറങ്ങും അതാണ് പരുന്ത് പുരുഷോത്തമൻ സ്നേഹം കണ്ണീര് ആവക അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കാണുമ്പോ കണ്ടു പിരിഞ്ഞാ പിരിഞ്ഞു അതോടെ തീർന്നു തീരണം നീ ഒരു പായം കിടക്കുന്നു കിടക്കട്ടെ അതെന്താ ഇവിടെ കിടന്ന ഭൂമി വിളന്നു പോകും അവരാരും എന്നോട് പണം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ തളയാ മുറുക്കണത് വെയിലിരിക്കുന്ന പാമ്പിനെ എടുത്ത് കഴുത്തിൽ വെക്കാൻ ആളെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കാ കൈയെടുക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ
പൂജപ്പുര മഹേന്ദ്രൻ കൂർമാറി കളിച്ചു വന്നു എന്റെ ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്താലും പുരുഷോട്ട അടി സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടായപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കടുക്കയും ചെയ്യേണ്ടി വന്ന് എന്റെ ശ്രീപത്മനാഭനാണ് സത്യം ഇനി മേലിൽ ജീവൻ പോയാലും പുരുഷോടനെ വിട്ടുള്ള കളിയില്ല പൊറുക്കണം എന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ ഓർത്ത് പൊറക്കണം മക്കളെ തള്ളിയിലെ ഓർത്തൊന്നും പൊറുക്കൂല പുരുഷോത്തമൻ പക്ഷെ ഒരു നായ കുന്ദ്ര ജയിലിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ഒഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാ എനിക്ക് പല്ലുവനയാണ് എന്നെ ഏമാത്തിയതിന് അസീസ് തന്ന പണം ഇതെന്റെ ഇരിക്കട്ടല്ലേ ഇതിപ്പോ എന്റെ പണം കോഴിക്കോട് ഇനിയും ഭൂമിക്കച്ചോളങ്ങൾ ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് ഓർത്തോ അസീസിനോടും പറഞ്ഞാ എനിക്ക് തലവേദനയുണ്ട് ഇല്ലണ്ണ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എനിക്ക് ഒരു അസീസും ഇല്ല എനിക്ക് പുരുഷണ്ണം മാത്രം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കോളാം സത്യത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ വരും വാലൈക്കുസ്ലാം ഹബിബേ അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം എന്തേലും ആയിടൂ ആ പരുന്തിനിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ എന്റെ കെയർ ഓഫിൽ എന്റെ കാശും വാങ്ങി മുങ്ങിയത് മൊഞ്ചത്തി ടെക്സൈൽ സുലൈമാനാജി ഇപ്പൊ പലിശ ഇല്ല മുതലും ഇല്ല പടച്ച റബ്ബാണേന ആലമ്പാക്ക് കേട്ടറാ ആ പിന്നെ ഞാ നീ തോറ്റ മത്സരിക്കാൻ ആളില്ലാതാവു എനിക്ക് എന്നെ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ നീ കുറെ ചെക്കന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നിന്ന് തട്ടിമുട്ടി പിരിഞ്ഞു എന്നെ തീർക്കാനേ ആ ചെക്കന്മാര് ഇത് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തി തീരുന്ന കഥയല്ല നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സീസേ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ കുത്തിക്കലക്ക് കളയാൻ നോക്കിയതാ എന്റെ തള്ള നടന്നില്ല മൂത്തു പോയിരുന്നു ഇത്രയാന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് എന്റെ തള്ളയാണെന്ന് പിന്നെ പലരും പല വിധത്തിൽ ഇപ്പൊ നീയും ഈ കഥയിൽ നീയൊരു നായകൻ ഞാനൊരു വില്ല ഞാനൊരു നായകൻ നീയൊരു വില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ നമ്മള് രണ്ടാളും വില്ലന്മാരാ ലോകത്തൊരു കഥയിലും വില്ലന്മാര് ജയിച്ചിട്ടില്ല വില്ലന്മാര് ജയിച്ച ചരിത്രമില്ല ഇതാണ് ഭൂമി ഈ ഭൂമി തന്നെയാണ് നീയും ഞാനും തീരാനുള്ളത് ഇതാ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇത് കേരളം ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് കോഴിക്കോട് ഈ കോഴിക്കോട്ട് ഇമ്മള് രണ്ടാളും കുറെ കാലം വേണം എന്നിട്ട് മാനാഞ്ചറയും മുതലക്കുളവും സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കല്ലായിപ്പുഴയും കുറ്റിച്ചിറയും ഒക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടെ വാങ്ങിയും വിറ്റും കളിക്കണം അക്കളി നാട്ടുകാരെല്ലാരും കണ്ടു നിൽക്കണം നമ്മൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം കാണണം Oh, 
ഇറങ്ങിയ <laughs> 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 ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ പോയി ചത്തോളുക വെറുതെ നിന്ന് നേരം കളയാതെ പോയി ചാവടോ പണത്തിന് അത്യാവശ്യം വരുമ്പോ ഈ പുരുഷോത്തമൻ തന്നെ വേണം അല്ലോ ഉള്ള പലിശക്കാരൻ സത്യത്തിൽ ആരും ആരെയാ പറ്റിക്കുന്നത് എന്റെ പൈസ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി തന്നെ താനോ അത് ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ ഞാനോ താൻ പോയി ചാവടോ ഞാൻ ഒരുപാട് ചാവടി ഇന്നേരം കണ്ടതാ വേടാ ഇല്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ചത്താലും സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ നിന്നെ തൊടാ ഇതുപോലുള്ളൊരു മുതൽ കയ്യിലുള്ള തനിക്ക് എന്താ അബ്രഹാമായ പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് തൊട്ട് കൂട്ടാൻ കൊടുത്താ പോരെ കാണുന്നില്ലേ കണ്ടു കാശ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നിരിക്കും അതിനിങ്ങനെ അടിക്കാനും തൊഴിക്കാനും അനാവശ്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആരാന്നോ രാജകുമാരെ ഇത് നമ്മുടെ ഹേമന്ത് ബായിന്റെ മോളല്ലേ അതിപ്പൊ നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു ഉറപ്പിക്കണ്ട മോളെ നിന്റെ തന്തക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ പണി കൊടുക്കേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടാണോ നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെലയ്ക്കുന്നത് തരാട്ടോ നല്ല ഖനത്തിൽ തരാം ഇതാരാന്നറിയോ ലച്ചൻ ലച്ചൻ തരാനൊരു തന്ത ചവിട്ടി കൂട്ടേണ്ട നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമ്പോ മോള് ഫൂലൻ ദേവിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്ക വണ്ടി എടുക്കും മക്കളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പുരുഷുഭായ് ഞാനൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു അതിന് ചെലവൊന്നുമില്ലല്ലോ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടാ മതി പലിശയ്ക്ക് അവധി പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ശരിയായി വരുന്നു പുരുഷുഭായ് മോളുണ്ടല്ലോ ഒരുത്തി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങാൻ പറ എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ശരിയാവും മൂദേവി എന്തു പറ്റി നടു റോട്ടിലിട്ട് നടു മോന്തക്കി നടനം കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പെണ്ണല്ലേ എന്ന് വെച്ച് വെറുതെ വിട്ടു അവൾ ഒരു പിടിവാശിക്കാരിയാ കുഴപ്പം കാണിച്ച് ആടി കൊടുക്കണം കുട്ടിയല്ലേ അവൾ കുട്ടിയും ചട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോട്ടെ എന്നെ പൈസ എവിടെ പൈസ എവിടെ മാവൂർ റോഡിലെ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കേസ് വിധിയാകാൻ പോവാ ഒരു മാസത്തിനകം എക് മഹിനയ്ക്ക് അന്തർ നാല് നാലര കോടിയുടെ സ്വത്തല്ലേ താങ്കളുടെ ഇടപാടെല്ലാം ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് തീർക്കാം തീർത്താ വായിക്കൊള്ളാം അതല്ല ഞാനാണ് തീർക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലേ അത് നാട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ കൊണ്ടുവില്ല അതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ അവതരിക്കലും സൂചിപ്പിക്കലും എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു കേസ് വിധിയാകും വരെ ബർത്ത്ഡേ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസും കൂടെ തന്ന് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം പ്ലീസ് പിന്നെ ഒലത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേസ് കുന്തം കുടച്ചക്കറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ ഇത് മാനേജർ കാലം കുറയായി മുതലും പലിശയും പലിശയുടെ പലിശ കൂടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായി അതിന് പുറമെയാണ് മോളുടെ വർത്തരെ തുളച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പതിനായിരം ഉളുപ്പിലൂടെ വന്ന് നിരക്കാൻ അവനവന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കും കഴിവിനും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനിത് വാങ്ങാൻ വരുന്നവരോട് വേണ്ട പലിശയാണ് കുന്നുമേൽ കുന്നു മലയായി പർവ്വതമായി വളരും കയറിയാലെത്തൂല വായിക്കൊണ്ട് പോകണ്ടാന്നാ പറയാറ് കേസിന്റെ ദിവസം എനിക്കറിയാം അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്റെ പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി എ സിട്ട് ഞാനൊന്ന് കിടക്കും പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് എന്റെയാ ആ വീടും പുരയിടോ അറിയാലോ പുരുഷോത്തമന്റെ വിളവ് ചെലി ചെലി സ്ഥലം കാലിയ ഹലോ മുരളി മോട്ടേഴ്സ് ഗോവിയാനാരല്ലേ അതെ താങ്കൾക്ക് എത്ര ബസ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് രണ്ട് തന്തയോ എന്താ തനിക്ക് എത്ര തന്തയുണ്ടെന്നാണോ ചോദിച്ചത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് മുതലും പലിശ വേണ്ടി തന്നെ എന്റെ ഓഫീസിൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയുണ്ട് നേരത്ത് എന്നെ തന്റെ വീട്ടിൽ കാണും തന്തയില്ലായ്മ പുരുഷോത്തമനോട് കാണിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ അത് പുരുഷു ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി എന്നെ ഒന്ന് വാർത്താനം നിർത്തണോ എരപ്പേ കാശ് കൊണ്ടുപോയി നോക്കിയിട്ട് കണ്ണീരിന്റെ കഥ പറയാൻ നിൽക്കല്ലേ 
തന്റെ ഭാര്യ ശ്രീദേവി ഗോപിനാഥന്റെ ചെക്ക എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഭാര്യ കോടതി കയറുന്നതും ജയിലിൽ പോകുന്നതും കാണണോടോ എനിക്ക് കാണോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് തീരുമാനിക്കാട്ടോ എന്താടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പയ്യൻ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ എന്നെ കാണോ ഞാൻ അവനെ കാണും അയ്യോ അവൻ അന്നെ കാണാൻ എന്നാ വന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു പോകാൻ ചെല്ല സന്തോഷരി കുഴൽപ്പണം കള്ളൻ അല്ലെ അപ്പൊ അസീസിന് പണി കൊടുക്കാനും ആളുണ്ടായി അല്ലടാ കൊള്ളാം അയ്യോ ഏതോ ഒറ്റുകാര് ചെക്ക പണി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പണി കൊടുത്തിട്ടാണ് പണി പഠിക്കുക അത് ഈ ആധോലോകാരുടെ ഒരു രീതിയാ നീയും അത് തന്നെ ചെയ്തു എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നടാ അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം ആരും അറിയില്ല എന്റെ തന്നേക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം മാസാമാസം നല്ലൊരു സംഖ്യ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തും നാട് വിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോ മരിച്ചു പോയ എന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം ഒറ്റ പൈസ പോലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നെ കൊല്ലൂന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാണ് സിസ്ക രണ്ട് പെങ്ങന്മാരും എന്റെ അമ്മയും എന്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മ പെങ്ങന്മാര് അനിയന്മാര് ഇതൊക്കെ അനാവശ്യ ചെലവുകളല്ലേ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ഈ പാമ്പിന് എടുത്ത് ചുറ്റണം എന്നിട്ട് ആ പേരും പറഞ്ഞ അസീസ് പുതിയ വാളും മടിയായിട്ട് എന്റെ നേരെ ഇറങ്ങണം അല്ലെ എനിക്ക് ആരുമില്ല അതിപ്പോ എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാ ആരും ഉണ്ടായിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പത്ത് കാശ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ ആവശ്യം വരില്ല കാശുണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കേ നിന്നെ കൂടെ നിർത്താൻ പുരുഷോന്നും തീരുമാനിച്ചു ഏകദേശം ഉറപ്പായി എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല അരഞ്ഞോണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ബാച്ച് അനാവശ്യത്തിന് എടുക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം അത്യാവശ്യത്തിന് എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് ഗാനമേള തിരുവാതിരക്കളിയോ കോൽക്കളിയോ എന്താ ചോദിക്കോ നാളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് താൻ നാളെ അങ്ങോട്ട് പൂവലെത്തും മാവൂർ റോട്ടിൽ നാലര കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ആ കഥയും പറഞ്ഞു തരാനല്ലേ ചേട്ടന്മാരെ മൂട് പോയ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം കോരുന്ന പീരാന്തന്മാരാ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഹേമന്ത് കൂമന്ത് ഗുജറാത്തി ബായി ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നാം നമ്പർ കള്ളനാ ചോർ 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 അല്ലോ എടോ മക്കളെ പറ്റിക്കാം മകളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കനെയും കുടുംബക്കാരെയും നാട്ടുകാരെയും പറ്റിക്കാം പക്ഷെ പുരുഷോത്തമനെ ഇനി പറ്റിക്കല്ലേ പ്ലീസ് എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം എടോ പിയാപ്പിള ബായി പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോണ മാഞ്ഞാളത്തിലെ താനിപ്പോ ലക്ഷം ലക്ഷം പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ തന്റെ അമ്മായി അപ്പനാകാൻ പോകുന്ന ഈ കള്ളൻ എനിക്ക് തരാനുണ്ട് മുതലും പലിശയിട്ട് വാങ്ങി തിന്നോർക്ക് കണക്കില്ലെങ്കിലും തന്നോർക്ക് കണക്കുണ്ടാവണം പൈസേണെ പൈസ പണം പണം പണത്തിന് മീതെ പരുന്തും പറക്കൂല്ല പക്ഷേ ഈ പരുന്ന് പറക്കും പറന്നിറങ്ങും പുരുഷോത്തമൻ പരുന്ത് പുരുഷോത്തമൻ ഇപ്പ തരണം ഏൽക്കോ പറ്റുമെങ്കിൽ പൈസ എടുത്തോ പൈസ എടുത്തോ പുരുഷോത്തമൻ സ്ഥലം കാലിയാക്കാം എന്താ ഇത് തോറ്റു ശരിയാ തോറ്റു എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളോട് എന്തിനാ ഇമ്മാതിരി ഒരു ചതിയത് ചോദിക്ക് ചോദിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഗാനമേളക്കാരല്ലേ തമ്മ തമ്മിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഭാവിക്ക് കുണാണ്ടറേ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ട്യൂഷൻ നമുക്ക് പിന്നെ എന്നെ ചൊറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചൊറിയും ഞാൻ 
എന്റെ ഏട്ടനെ തൊട്ടാലോ നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണി പത്ത് മണിക്ക് എനിക്ക് തരാനുള്ള കാശുമായിട്ട് താൻ എന്റെ ആപ്പീസിൽ വന്നിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ എനിക്ക് പണയം വെച്ച വീടും സ്ഥലവും പിന്നെ പുരുഷോത്തമന്റെയാ പിന്നെ താൻ എവിടെ കിടക്കണം തന്റെ സുന്ദരി കോതമാരെ മക്കൾ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കണമെന്നോ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും സംസാരത്തിൽ അല്പം മര്യാദ നല്ലതല്ലേ പെങ്ങളെ അതും പെങ്ങളെ പോലത്തെ പെങ്ങന്മാർക്ക് ആരോട് മര്യാദ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പോലും ഈ ജന്മത്തിൽ മനസ്സിലാവാത്ത പുരുഷോത്തമനോടോ അതും അയാളുടെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന നിങ്ങളോടോ കൊള്ളാം കുട്ടിയുടെ വാക്കെന്ന് ആക്കുമൊക്കെ കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വന്നതല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ആധാരം പുരുഷോത്തമന്റെ പേർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ വന്നതാ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശായത് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ ഇതങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തീർന്നു പോകുന്ന കേസല്ല ബാഴിന്റെ മോളെ കാശിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം അടിമുടി കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെ നൊപ്പിച്ചു കാന്തിത്തല പൈസ പൈസ അത് എവിടെന്നായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചത്തതായാലും കൊന്നതായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പെട്ടി നിറയണം നിറയട്ടെ എണ്ണി ഉറപ്പ് വരുത്തി ഞങ്ങളുടെ ആധാരം തിരിച്ചു തരണം അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ആ എഗ്രിമെന്റും എടി പെണ്ണെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഐറ്റംസ് കുറെ കാശ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ തള്ളിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്തയുടെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാച്ചു കേട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്താ ഏതൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറണം ഏതൊക്കെ കോടതി കയറണമെന്ന് ആര് കണ്ടു പറഞ്ഞു താൻ ഇതും ഇതിനപ്പുറവും ചോദിക്കും പറയും തരപ്പെട്ടാൽ ആ വീടും സ്ഥലവും തിരിച്ചു തരാതിരിക്കാനും നോക്കുന്നു അപ്പൊ ആ നട കയറി ഇനി തന്തക്കും മക്കൾക്കും വലിയ അധ്വാനമില്ലാതെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം കുടുംബം നോക്കാനും കൂട്ടുകിടക്കാനും ഒരു ആൺതുണയായല്ലോ മേലാൽ ഇവിടെ വന്ന് ചെലയ്ക്കാനും ചെറ്റത്തരം കാണിക്കാനും നിന്ന എന്നെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞു കൂടാഞ്ഞിട്ടാ കൈയും കാലും കൊത്തും ഞാൻ തന്തടെ മക്കളെ ചെല്ല് ചെന്ന് ബാക്കി കടലാസുകളെ കൂപ്പിടിച്ച കിഴവന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് തള്ളി കയറ്റിയേക്ക് നമുക്കിതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇതിലൊരു സത്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ തന്നെയല്ല ഈ വക ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഈ പേരും പറഞ്ഞ ഇവിടെ കയറി നിരങ്കരുത് ഓഫീസ്റ്റ് ജോലിയോ അതോ വീട്ടു ജോലിയോ വീട്ടു ജോലിക്ക് നീ നിന്നോ ഓഫീസ് ജോലിക്ക് അവനെ നിർത്താം അപ്പൊ പ്രേമ നാടകത്തിന് സൗകര്യമായല്ലോ കിട്ടിയ ചാൻസിന് വെച്ച് കാച്ചികളല്ലേ നിന്റെ മറ്റവള് നമ്മളാരാ ഇവന്റെ കെട്ടിയോളോ ഈ ചെക്കനെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ അത് അവൻ ജീവിച്ചോളൂ പിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിയോളാവോ അവൻ കെട്ടിയോനാവോ ഞാൻ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും ബന്ധവും ഒക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിലേ അതൊന്നും ഏഴലത്തൂടെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലല്ലേ പുസാലാക്കാൻ ഒരു ഐ ലവ് യു അല്ല പുരുഷട്ട് അവള് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആളെ മനസ്സിലായി നിന്റെ മുടി നിന്റെ തലേ നിൽക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഭംഗിയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എന്റെ ചോറിനകത്താകുമ്പോ എനിക്ക് അറയ്ക്കും എന്നെ അനുസരിച്ച് എനിക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം കാലിയാക്കാ എനിക്ക് ജീവിക്കാനേ നീ വേണ്ട മനസ്സിലായോ ചോറില് മുടിയുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇയാൾ ഊണ് കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഇയാൾക്ക് എന്താ വട്ടായോ അയ്യോ ഇല്ല
കട്ടിയുള്ള തൊലിയും കാമ്പുള്ള ഇറച്ചിയുള്ള തടിയും കണ്ടപ്പോ കത്തിക്ക് മൂർച്ച നോക്കിയതാ ആ ചോര തുറച്ചു കഴിഞ്ഞേക്ക് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടില്ല നീ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോ കൂടെ ആരുണ്ട് 